Dieses Thema wollen wir noch etwas vertiefen mit Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung, den ich sehr herzlich begrüße. Die K-Frage bei der Union immer noch nicht wirklich entschieden. Gestern Abend ein Votum im CDU-Bundesvorstand für Armin Laschet. Aber trotzdem war diese Aufgabe für den CDU-Bundesvorstand eine sehr undankbare, würde ich sagen. Denn sie konnten eigentlich nur zwischen zwei Sachen entscheiden. Also entweder stürzen sie ihren Vorgesetzten oder sie machen ihn gegen den Willen von großen Teilen der Basis zum Kanzlerkandidaten. Auf jeden Fall ziemlich viel Sprengkraft in dieser Abstimmung gestern Abend. Schönen guten Morgen. Ja, natürlich hat es diese Sprengkraft und man muss irgendwie sagen, wenn man die letzten neun oder zehn Tage anguckt, es war auch viel Gift im Spiel, insbesondere natürlich die Infragestellung der CDU-Gremien vor einer Woche. Das hat, glaube ich, es in der Vergangenheit so noch nicht gegeben. Deswegen war die Sache sehr heikel. Ich würde aber auch sagen, gestern Abend ist etwas passiert, was die CDU schon lange hätte machen müssen. Sie hätte schon lange intensiver über das, was sie sein will, was sie möchte, mit was sie antreten will, reden müssen. Das hat es jetzt über viele Jahre in dieser Form nicht gegeben. In der Endphase der CDU-Vorsitzenden Merkel war halt alles darauf getrimmt. Wir müssen irgendwie geschlossen bleiben. Wir müssen irgendwie das machen, was das Regierungshandeln quasi von uns verlangt. Und gestern war tatsächlich, ich würde mal sagen, seit 10 oder 15 Jahren zum ersten Mal eine lange, mühsame, kontroverse aber ich würde sagen, am Ende wahrscheinlich doch auch meistens oder von den meisten gewissenhafte Diskussionen. Mhm. Es gibt einen großen, es, es gibt immer noch das Gefühl, Mensch, was für ein Chaos, aber es könnte daraus auch ein bisschen was erwachsen für die CDU. Mhm. Äh, vielleicht ein geordnetes Verfahren oder die Einigung auf ein Gremium, äh, das sich über die Kanzlerkandidaturfrage verständigen könnte. Gestern Abend äh, in der äh, Sitzung des Bundestagsvorst äh, Bundesvorstands der CDU kamen einige Vertreter auch in die unangenehme Situation, dass sie gegen Laschet stimmen mussten. Nicht, weil sie das persönlich wollten oder davon persönlich überzeugt waren, sondern äh, als Vertreter ihrer Basis. Ja, das ist richtig. Wobei ich immer sagen würde, also diese, diese Diskrepanz zwischen der Basis und dem Bauchgefühl von Leuten, die zum Beispiel junge oder, oder noch nicht so lange im Bundestag sitzende Abgeordnete, die Angst um ihr Mandat haben und dem, was sozusagen die vermeintliche Vernunft der Regierung in Berlin anbetrifft, diesen Diskrepanz, die gibt es ja schon viel länger. Es ist ja nicht so, dass diese Entfremdung jetzt quasi vom Himmel gefallen sei. Nein. Eigentlich gibt es das schon deutlich länger. Es gibt auch Leute, die sagen, bei den letzten beiden Wahlen zum CDU-Vorsitz hat es ja ähnliche Strömungen gegeben. Die Vernunft der sozusagen Mandatsträger und die Stimmung an der Basis waren da keineswegs identisch. Ähm, ja, das ist schwierig. Auf der anderen Seite müssen wir immer wieder daran erinnern. Und ich finde es auch wirklich wichtig, wenn man sich für diese Art der repräsentativen Demokratie mhm. entschieden hat, seit 50, 60 Jahren, muss man auch akzeptieren, dass die gewählten Mitglieder des Vorstandes dann nicht unentwegtes Fähnchen in den Wind hängen. Es ist eine sehr ambivalente Frage, aber es ist auch ein elementarer Bestandteil der repräsentativen Demokratie, dass die Leute, die gewählt sind, dann entscheiden. Und diese Entscheidung sollte dann womöglich auch bald auch von Markus Söder mitgetragen werden. Die Frage ist, wie viel Schaden in der letzten Woche entstanden ist bei diesem offenen Machtkampf äh, um die Kanzlerkandidatur. Schaden, wir haben eben schon über den Schaden in der, in der Partei, in der CDU gesprochen, aber auch zwischen der Union und auch die beiden äh, Kandidaten sind ja, gehen eigentlich jetzt auch beschädigt aus äh, dieser Runde raus. Also ich würde einerseits sagen, ähm, ja, Armin Laschet ist, glaube ich, ein Kanzlerkandidat, äh, wie es so einen, glaube ich, selten gegeben hat. Der geht wirklich erstmal beschädigt raus. Jetzt ist das grundsätzlich nichts Neues für ihn. Er ist in viele Wahlauseinandersetzungen gegangen und lag erstmal hinten und musste aufholen. Also er ist eher so der Aufholer als der von vorne Führer, muss man dazu sagen. Und ich meine es überhaupt nicht ironisch, das kann er möglicherweise trotzdem schaffen. Bei Markus Söder würde ich sagen, man konnte gestern in der Pressekonferenz fein studieren, wie er plötzlich wieder über das Kollektiv sprach, wie er über Zusammenarbeit sprach, wie er gesagt hat, es wird keinen Groll geben. Aber er hat vor allem auch gemerkt, die Rhetorik, seine Rhetorik der letzten Woche war möglicherweise zu hart, zu vergiftend. Deswegen, ich bin jetzt mal so ein bisschen, also ich will nicht sagen gutgläubig, sondern ich würde vorhersagen, wenn die zwei das in den nächsten Stunden oder Tagen schaffen, wieder gemeinschaftlich aufzutreten, werden viele das 
in drei, vier Monaten vergessen haben. Mhm. Wir werden es sehen. Heute, 13 Uhr, will der CSU-Chef Markus Söder sich äußern. Wir werden das natürlich übertragen. Lassen Sie uns noch über ein anderes Thema sprechen. Das, was gestern geschehen ist bei den Grünen. Sie haben Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin äh, gekürt. Und äh, die Süddeutsche schreibt äh, dazu, Grüner wird es nicht und hat ein Gespräch mit Claudia Roth. Und die sagt, ähm, die eigentlich viel größere Leistung oder eine sehr große Leistung habe Robert Habeck verbracht, indem er eben auf seine Kandidatur verzichtet hat zugunsten von Annalena Baerbock. Wie sehen Sie das? Ja, ich würde sagen, das war auch interessant. Gestern hat natürlich irgendwie die, die Republik, wenn überhaupt, dann vor allem über Annalena Baerbock gesprochen. Aber tatsächlich hat die ganze Geschichte ja nur funktioniert, weil er es in dieser Art und Weise möglich gemacht hat. Also die hätten natürlich auch streiten können. Und es ist für mich es steht völlig außer Zweifel, dass er das auch sehr gerne gemacht hat, wenn man genau hingeguckt oder gemacht hätte. Wenn man genau hingeguckt hat gestern, konnte man auch sehen, dass ihm das schwer gefallen ist und trotzdem hat er es mit Leidenschaft vertreten. Also diese Art von männlichen Feministen ist natürlich äh, sozusagen was ganz Besonderes. Deswegen, wir reden immer darüber, wie sie das geschafft hat. Ich würde mal sagen, die spannendere Geschichte ist, wie er das geschafft hat. Ja. Vielen Dank, Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung für dieses Gespräch. Bitte sehr.